и горе на беда то какая. Беда то какая, и горе на беда. Что случилось? Ой, страшную весть я тебе Что принесла. Что случилось? Что случилось? Николай твой Ой. помер. Ой, хуже. Дом хуже сгорел. Не, не, не горе на хуже, хуже. Ой, сейчас дышусь. Ой. Роллс-Ройс уходит с российского рынка. Ой, ой, это какое! Ой, да как же так с людьми-то можно? Вот так вот. Да погоди. Да конечно, оба уходят. Кто? И Ройс, и Роллс. Оба! А я тоже страшное слыхала, Петров. Ой, что ты слыхала? Какое страшное. А? Крепись духом. И гордо. Антверпинская а? биржа бриллиантов а? запретила сделки с россиянами. Ой, да что ж они делают, ты роды? Только у меня от пенсии 300 рублей осталось. Хотела бриллиантов прикупить. Ой, ну ничего, ничего, Егорьевна. Я вложусь в драгоценные металлы. Вот так, так ты так. уже вложилась, а вон два зуба железных у тебя. Да тьфу на тебя, и там молочные. А маты тьфу. Ну-ка, что еще? Буржуи против нас удумали. Ой, господи. Что такое? Эппл отказалась привозить в Россию новые айфоны за 100 тысяч рублей. Ой, беда-то какая! Ой, бьют прямо по пожилым! Ой, вот ведь знают, где у нас больное место. Так как же нам теперь пенсионерам без этих айфонов -то? Ой, ой, Егорьевна, может, фейк этот? Ну, фейк это кто? Ну, так, ну, ну это брехня такая, брехня. Ну, когда один сбрешит, а все другие верят. Ну, как внучка твоя, а? Когда в Москву поехала, сбрыхала, что она поступила в МГУ. А сама она поступила на Ленинградское шоссе. А я еще тогда засомневалась, думаю, да не может быть такой стипендии, 100 долларов в час. Что ты надулась, как сыч на крупу? Ну все, дело прошлое, давай я тебе подсчитаю. Давай. Давай. Ой, ой, Егорна, ой, опять сердце закололо. На мой ой. валидол до да соси. Давай. Только начала. Что-то какой-то валидол без кусты. О. Так ты с него обертку не сняла. А, а я ж думаю, что он пятый день не рассасывается. Что за новость страшная? Ой, страшная, Давай, я страшная, Егорна. Давай. Концерн General Motors покидает Россию. А я ни разу не была на их концерне. Вот и а какие песни они поют на концерне своем? Да я-то откуда знаю? У меня из молодых любимый певец Лев Лещенко. А я знаю, что слыхала что еще, Петровна. Адидас да. закрывают. И рыбок теперь тоже нет. О, Егор, на брехня! Вот это точно брехня! Николай с рыбалки вчера целое ведро рыбок принес. Рыбок на ноги надевают. Да что ты дурная совсем? Рыбок жарю, а потом едят. А я дурная, а ты дурная. А -а -а. 
А я говорю, ты дурная, ничего не знаешь уже. Вот ума нету. Что, я про рыбок не знаю. Что? Петровна, ты какие препараты принимаешь? Какие гоню, такие принимаю. Вот оно и видно. Что Ой. такое? Да что такое? Да что, что, что? Ну? До святого добрались а? ой, 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 Запретили ну, продажу а? элитных сумок Хермес. Ну, плохие сумки, судя по названию. Во, у меня сумка. Ай, что с прошлой жизни? 40 лет ей. Ай, цвет не потеряла. Ни одной дырочки. Я в ней кирпичи таскала, которые воровала со строй. Да хватит тебе про ага. сумку ты читай. Ну. Что там еще что против ты? нас задумали? Ага. Да. О, ой, ой, Егорна, я же даже не, не могу это читать. Я сильно я выдержу. <свят> Давай. Не горы на крыпи. <свят> Русским запретили въезд в Эстонию. <свят> ой, ой, это какое. <свят> да ой, как же ой, я это тебе это без Эстонии. Ты что, совсем что ли? Географию не учила. Это страна такая в прыши Балтики. Ну такая маленькая страна, то что не знаешь, что ли? Я... Вот моя говорила. Учись, учись. Чем ты занималась? Давай я тебе покажу. Иди сюда. Давай. Вот она, вот она, становись на колени, тебе полезно разминаться. Лянь, я вот он пальцем тебе показываю, вот она, вот она, видала. Не вижу. Да смотри сюда. Да не пока? вижу я так вот мелкая, вот она, не да, вижу. Да на тебе очки мои, ага, надевай твои. Да все да. равно не вижу. Да что ж ты не, да, на тебе лупу, через лупу, иди, вот я тебе показываю, вот она и. Не история. вижу все равно. Да господи. Господи боже мой, слепая, на тебе, вот! Гляди через бинокль, видишь, вот она, а? Вижу! Вот, точка вот. такая! Вот, да, я а, вижу. Так это мошка, а Эстония под ней. Ты! Вот увидала. Увидала вот Эстонию. Вот и все. Теперь тебе туда не уехать. Погоди! Ну? Что-то я не могу въехать! Что? Нафига мне туда въехать? Да вся страна не может въехать! Нафига туда ехать? Что, Рейнио? Конец Что такое? Ну? Фирма Лореяль а? закрывает свои заводы в России. Теперь а? россияне не смогут купить увлажняющий скраб для пяток с ароматом орхидеи. Отходи от лавки! Отходи быстро! Быстро отходи! Все! Все! Давай свечку в руки мне! Давай, все! Быстро ты, давай свечку! Ты что, он помирать собралась? Да, зачем жить? Как теперь жить без этого скраба с ароматом орхидеи? Давай сюда мне по пять рублей монеты клади! На глаза. У тебя глаза а, маленькие, но... тебе по рублю хватит. Э, да давай любые клади. О, э. После похорон. Ой, да. Господи, Боже мой, Ой, мой Ой что-то рубли такие тяжелые. 
Да крубль-то укрепился. А, что то я чую. Глаза у меня прям рублем удавила к затылку. Егорина, я тут что-то на лавке полежала и что-то мне в голове прилило. Кофе? А, не, не похоже. Нет, ну прилило что-то. И я что подумала? Вот они всякие пакости вот против нас. Вот это творят, да? Санкции вот эти. А мы им как-то отвечаем или нет? Так а мы ну, им за это шо? перестали поставлять зерно. Вот так. Удобрения. Вот так. Ну и по мелочам. А что по нефти, газ? Ну а как же они без нефти, без газа зимою? А Шольц его знает. А как люди-то померзнут там все в Европе? Жалко людей. Да жалко людей, да жалко. жалко. Я и не знаю. Да. Они же не виноваты. Егоры, ну давай мы им посылку соберем. А? Давай. Чего у них нет? Воды нет. О, о. Газа. Вот, 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 у меня там, у меня там есть, у меня там есть бутылка с газированной водой. Мы пошлем, и тут и помоются, и согреются. Вещи, Что? вещи надо теплые. Ну, да. Снимай носки свои. Ага. Давай. Ага. Вот. Давай. Снимаю, вот. Не жадничайся, вот. давай. Ага. Ох, ну на все. Что уж тут? На все, вот. Все сняла. Что ты смотришь? Один запаска. А ты давай кофту снимай. Да, Сидит пригрелась не, она. Кофту, Умная жалко, такая. Снимай кофту свою. Кофта. Ты да что это такое? Мне даже катаракта прошла. Внучка на каникулы приезжала и забыла вот до нашего. Да, давай, давай. Закрывай ей свою теплицу. Закрывай. Я им лучше, вот, я им лучше свои счастливые стринги отдам. Я их один раз в 80-м только надела на дискотеку. Вот такие хорошие, теплые, я их поясницы привязывала. И мне есть хорошие, ну, можно вот. их отсюда. Ага, поясницы оторвала. Что еще нет-то у них? Так удобрений нету, ты сама говорила. Вот, ну. А у меня ж целая ведерка на возу не успела в огород-то вывалить. Так а что ж ты сидишь-то, давай? Так вот. Да шею. Вот. Так а куда это ведро? Это не поместится в этот посылочный ящик. Да ну. что мы жадные, что ли? Мы ну. им все ведро пошлем. А вещи куда? Да прям сюда. Так и давай. Вот, вот и все. Вот. И сумку давай. туда все им. Все. Не жалко. И волейбол, волейбол тоже им отдадим. Давай. Ну погнали на почту. Погнали на почту. Погнали, погнали, Горина. Встречаются два друга. Один говорит, Артур, что такой радостный? Представляешь, познакомился с девушкой, я ее целую, она сознание теряет. Да ладно, познакомь. Не могу, она сейчас в коме. Кавказец преследует двух молодых девушек. Ну не то, чтобы преследовать, просто идет за ними. Девушки, это я вам говорю. Может быть, пойдем в баню, помоемся вместе, я вам спиночку потру. Да молодец, мы тебя практически не знаем, сразу в баню. Отвали, не надо нам. Не хотите, не надо. Может быть, тогда на катере прокатимся? Вон катер стоит красивый, белый, на берегу моря. Это мой катер. Может быть, прокатимся на катере? Ну, <смех> на катере можно, на катере другое дело. Вот и хорошо. Не метьем, так катанием. 
Бабушка едет в переполненной маршрутке. Маршрутка практически забита под завязку. Она стоит рядом с водителем, у нее падает 5 рублей, она пытается их поднять. Водитель в шутку говорит, «Соп, что упало, то мое». Сынок, ты аккуратнее езжай, то я сейчас упаду, вся буду твоя. Мужик приходит в тату-салон. Татуировки делаете? Ну да, тату-салон же, татуировки. А вы можете наколоть мне танк на всю спину? Да легко, ложитесь. Он ложится, они делают какую-то процедуру, через пять минут говорят, все готово. А что так быстро-то? А что там накалывать? Четыре буквы. Два боксера встречаются, один говорит... Как дела? Все нормально? Говорит, хорошо. А что морда вся в синяках? Да ты знаешь, я знал, что моя гуляет. Возвращаюсь с работы, специально раньше. Лежит с ней любовник и повалу его, только больше на голову. Поднимается здоровая шайба, но я бью правый перкот. Я по правому перкоту занял в Саратове четвертое место. Ты помнишь, когда за досав выступали? Стоит. Я пробиваю левый крюк, левый крюк у меня в Улан-Удэ занял второе место по левому крюку. Левый крюк. Конечно, зашатал его, что там говорит. Ну, стоит гад такой ползучий, понимаешь? Тогда я пробиваю удар почтальона, левый, левый, правый, бах! Так, зашатал, чуть не упал, ноги на шире плеч поставил, удержался. Потом он мне дал в дыню. Я упал, завалил шкаф, который с Польши привезли в позапрошлом году. Гири упала на голову, зубы в шахман на порядке, нос прилип к щеке. Ну, по очкам-то я веду. Судит боксера, который отрубил троих здоровых мужиков. Судья спрашивает, молодой человек, расскажите вот всем, кто здесь сидит, каким образом вам удалось вырубить трех здоровых мужиков? Ну, первый я ударил апперкотом, упал как бандероль, как подкошенника. Не шевелился. А второго рубанул левым грюком. Тоже упал, никаких шевелений нет. Ну и что, все, вот так справился. А третьего? Чего? Я говорю, а третьего? А третьего у меня день рождения. Спасибо. Всем здравствуйте, друзья. Вы знаете, недавно я попал в одну анекдотичную историю. Почему анекдотичную? Потому что она была связана с анекдотами. Ну а там, где анекдоты, там всегда хорошее настроение. И э, я не помню, кто точно сказал эту фразу э, по поводу анекдотов. Ну, по-моему, по кто-то из братьев Вайнеров. Э, анекдот, даже если он старый, даже если бородатый, но классный, он со временем становится еще лучше, как хорошо выдержанный коньяк. И если вы не против... Сначала два по полтинничку, да? Значит, кто-то там обрадовался, да? А, мужчина поймал золотую рыбку, рыбка просит отпусти, мужик говорит, ага, сейчас, три желания исполнишь, потом отпуск. А, мужик, сейчас кризис во всем мире, вот. Если одно желание выполню, сама буду в экстазе. Вот ладно, давай одну, рыбка. Я живу в Москве, а дача у меня на Канарах, а самолетов я боюсь, поэтому на даче бываю редко. Мне нужна широкополосная бетонная дорога от Москвы до Канар. А, мужик, ты с ума сошел? Это же не осмечит твое желание. Давай простое. Желание такое, рыбка. Я очень люблю женщин. У меня за жизнь их было немало. И я все-все для них всегда делал. Но они покидали меня первыми, как по общему сценарию. Рыбка, помоги мне понять женскую логику. Она говорит, в общем так, мужик. Ты бетонку до Канар хотел в четыре полосы или в шесть? В поезде едут двое мужчин, русский иностранец, ну как в поезде водится, выпили, вот, правда иностранец не хотел пить. Говорит, Джон, вот после литра водки мы, можно сказать, с тобой лучшие друзья. Расскажи, какая у тебя квартира за границей, чтоб я знал это не из газет, вот, а вот, чтоб ты рассказал. Он говорит, ой, Иван, после такой дозы сейчас буду вспоминать. Я так захожу домой, да, моя комната, комната жены, детская комната, сантехническая комната, комната для родителей, еще сантехническая, комната для гостей, кухня, джакузи, курительная обязательно, спортивная обязательно, комната для хранения продуктов, большой холл, две террасы и балкон. Все, Иван, а у тебя как? Он говорит, а что у меня? У меня, в принципе, то же самое, только без перегородок. Друзья, я к чему это рассказал? 
Меня недавно пригласили на рыбалку мои хорошие товарищи. Я с удовольствием согласился, но когда узнал, что из всех рыбацких принадлежностей они взяли только три ящика водки, я как-то напрягся, говорю, ребят, наверное, нет, они ген. Да ну что ты зря, старичок, понимаешь, ну там рыбка, вот эта речушка, ушица, говорю, какая ушица? Вы даже удочек не взяли. Удочек не взяли, а рыбку там и взяли, а ты будешь отвечать за настроение у костра. Шутки, баечки, анекдотики. Ты и Саня вертолет. Я говорю, это еще кто? Ну, бывший директор карусели. Такой вообще, значит, сказочный, все там. Вы знаете, я поехал и не пожалел. Ну, во-первых, потому что познакомился с этим Саней. Он очень своеобразно выглядел. Знаете, как вам описать так портрет в двух словах? Ну вот если взять креветку, да, бросить в кипяток, да, достать и резко посолить. И поперчить еще. И зубов нет, ни верхних, ни нижних. Ну, видимо, где-то было на работе столкновение с каруселью. Вот. Ему было под полтинничек, и после первого уже полтинничка он сказал, Геннадий, несмотря на то, что ты с телека, я тебе переанекдотю сегодня напрочь. Я говорю, ну первый тогда и начинаю. Он говорит, у водопада в стоячей воде встретились две рыбы. Большая рыба, хищная, с метровыми плавниками. И маленькая рыбка. Маленькая, но активная. Я смотрю, рыбаки есть. И большая рыба, глядя на маленькую, говорит, большие рыбы пожирают маленьких. Маленькая взгляда не отвела, говорит, да, но где мы их найдем? Я зацепился за слово «маленькая» и э, предложил ему анекдот, который придумал сам. Маленькая девочка сидит в песочнице, роет песок. Никаких игрушек нет, она просто роет песок, веселится, радуется жизни. не 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 роет. Зовут Таня, 35 лет, все. Лишь бы не работать. Он говорит, мужик прибегает с работы, кричит жене, «Люда, накрывай на стол, вскрывай наш бар». Возьми денег, купи продукты на весь пятиэтажный дом. Я сегодня всех угощаю. Люда, я гуляю. Она, Толик, повысили на работе, я тоже хочу порадоваться. Ну, говори, он, Люда, меня уволили с работы еще. А ты что, идиот? Остальных-то посадили, Люда. Я говорю, Саня, ну, во-первых, анекдот старый, а во-вторых, грустный. А я тебе отвечу коротким и динамичным, Да? Муж приходит домой, жене говорит, Люда, Люд, а я тебе изменил, он говорит, Вась, а я тебе тоже, он говорит, 1 апреля, он говорит, 3 июля. <плес> Саня говорит, 6 июля, кстати, международный день поцелуя. Мужик вышел покурить возле подъезда, вот, окно первого этажа открыто, он стоит и слышит там голоса, один голос так, а где наши глазоньки, а счетчики, а лобик, а пупик? Второй голос. Я не понял, у нас секс или инвентаризация? Я говорю, 8 июля, день любви, семьи и верности. Муж решил проверить жену на верность, возвращается на два дня раньше из командировки, своим ключом открывает дверь, врывается в квартиру, на балкон никого, под кровать никого, в шкаф никого, на кухню никого. А задачина так смотрит на жену, она в ответ смотрит так ехидно и говорит, ну что, Сеня, придется самому. Он говорит, я тебе отвечу, женщина живет сама, без мужа, зато восьмеро детей и все пацаны, и каждого зовут Борис. Я говорю, ничего себе, а что так там? Ну что, сам посуди, Борис, красивое имя. Я говорю, а как она их различает? Элементарно, по отчествам. <свят> я зацепился за слово Борис. Я говорю, дедушка, Борис Борисович Борисов пришел к врачу на прием. Врач говорит, отец, проблема? Он говорит, да не, сынок, жена послала просто проверить организм, ТО сделать, техосмотр. Ей 25 лет, я любое ее пожелание выполняю сразу. Говорит, Ничего себе, отец, у вас разница, ей 25, вам 80. Хм. Вот, не удивляйся, мы с ней, между прочим, маленького ждем. Дедушка еще, о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Ну, охотятся завтра, они сегодня сидят в палатке, выпили, вот, э, байки травят. Вдруг один мужик забегает в палатку, тоже охотник, говорит, ребята, кабаны узнали, что мы здесь первыми атакуем. Клин кабани идет на палатку, просто идет на, на, на палатку, говорит, что ты нервничаешь? Все хватает ружья, и все на улицу. А мой друг, говорит, выпил больше всех, он зонтик схватил и с зонтиком выбегает. Дед говорит, и что? Говорит, ничего, он же опытный охотник. А на него главный кабан прет. По иронии судьбы, хряк. Дед говорит, и что он? Говорит, он скинул зонтик, прицелился и нажал кнопку. Дед говорит, и что? Ничего, кабан замертво. Дед говорит, да ну не может этого быть. Врач говорит, так вот и я о том же, дедушка. В наше время деньги уже не имеют такого э, значения первостепенного, но такой притягательной силы, как раньше. Конечно, конечно. А вот мне даже кажется, что если сейчас из окна какой-нибудь квартиры днем кто-то выбросит много денег. Сегодня? Ну да. Конечно, конечно. Ну так вот берет вот. И выбрасывает. Раз. Чего не выбросить-то, если лишний, правильно? Ну, лишний, чего же не выбросить, конечно. берет из другого кармана. Так, раз, вот так вот. Опа. И вот так вот уже, я думаю, никто не бросится. Ты куда пошла-то? Я говорю, никто не бросится, ни вы, ни мы, подбирать эти деньги. Конечно, конечно. Но если только кто-нибудь один... Из тысячи. Да, чтобы вернуть. Да. А остальные, ну, никогда. Хотя иногда еще в наше время попадаются среди нас. С вами. Среди нас с вами. Иногда еще попадаются некоторые. К сожалению, иногда только попадаются. А часто не попадаются. Прошу всех встать. Суд идет. Гражданка Коркина. Не виновата я! Да прекратите! Ну что вы тут комедию ломаете, а? Как в театре. Вы признайтесь, вам легче станет. Да ничего, спасибо. Нет, что спасибо? Вы признайтесь, вам легче станет. Да ничего, спасибо, мне и так хорошо. У вас при обыске нашли миллион. Откуда он у вас? Подложил кто-нибудь. Кто? Кто это, интересно, в наше время? Может подложить миллион. Что вы такое говорите-то? Ой, да сейчас такую гадость, кто угодно может устроить. Да. Ва ваш это миллион. Собак ж вас признала, она. Ей дали понюхать, она сразу к вам. М -м, собака признала. Я ее первый раз вижу. У меня вот там на деньги, знаете, какое чутье? А вот такой, дай понюхать. Не сразу скажу, чьи, а тут собака. И что она в деньгах понимает? Да хватит, прекратите. Между прочим, на каждой купюре отпечатки ваших пальцев. А это неопровержимая улика. Честно, не мой миллион. А что мы все в одном и том же, а? Давайте о чем-нибудь другом, а? О, хорошо. Вызовите свидетельницу. Клянитесь, говорите. Правду и только правду. Что вы можете сказать по этому делу? Все могу сказать. А конкретней? Могу сказать конкретней. Давайте. Все. Да. Ворую. Вот, вот, ворую. А еще конкретнее? Еще конкретнее. Ну вот утром встала к прилавку, губы а? накрасила, отвернулась, прилавка нет. Ну хорошо, оставим прилавок в покое. Вы вот знаете эту женщину? Ну как же Валя Коркина? Вот. Валя, ты как хочешь, я все скажу. Ага. Мне Николай давно говорил, не вижи с ней. А мне Валя сама охота честно пожить. Ну, правильно. Что? Я первый раз вижу. Как, как это первый? Нет, нет. Я не понимаю, как первый раз. Нет, вы, вы же вот только что. Ну, иногда мы встречались. Нет, нет, вы только что. Ну, иногда мы встречались. Зайдешь не раз в месяц. Вот зачем? Просто так. Нет, зачем? Просто так. Она говорит, совесть у тебя нет. Я тебя на такую работу устроила, имеешь три раза больше, чем оклад. Это каким же образом? Она говорит, я говорю, Валь, ну где в три раза? А она мне говорит, плати миллион. Да я за такие деньги... Две я... недели работаю. Она говорит, я говорю, хороший судья за такие деньги. Две недели работает. Она говорит, ты не судья, клади миллион, а то уволю. Вымогательство. Она говорит, я говорю, ой, 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 вымогательство. На, подави своими деньгами. Че, если еще не добуду, да? Ну, зачем, ну, зачем так-то? 
Ну вот зачем вот это вы все делаете? Вы, вы же ее поощряли. Ведь отсюда все зло-то идет. Я говорю, поощрять, а поощрять, а теперь все равно это зло идет. Что, идите! Ну что, Коркина, что вы вот на это скажете? Врет все. Себя выгораживает. Ну как же это врет? -то? Что ж все врут вон, все вокруг врут. Одна вы, безвинная. Одна. Да и то вот замели. За... Замели выраженцы же у вас. Вызовите представителя организации. Гражданка Бухалкина. Э! Следствие мне опровержимо доказано, что ваша сотрудница Коркина занималась хищениями, взяточеством, махинацией. Спекуляции. Безобразие. Злоупотребляла служебным положением. Позор! Да вы не перебивайте меня. На квартире... Позор! Голове как не укладывай, скажешь, судья. Я говорю на квартире... Промота! Я говорю на квартире... Прямо отказываешь, судья. Я говорю на квартире при обыске, мне обнаружили крупную сумму денег. Миллион рублей. Че, Валь? Совсем уже, да? Вот и интересно знать, какую характеристику дает Коркиной коллектив. Ты че, Валь, думала? Ты все можно, да? да? Ты что, все позволено, да? Ошибаешься, валь, 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 валь! Ты второй раз попался, ты какую характеристику дали? Какую? Вот ты такую характеристику дали, что ты орден получить не стыдно. Как это? Валь, ты второй раз попал. Вот ты какую характеристику дали? Вот ты такую характеристику дали, если в пятерочку можно устроиться работать. Как это? Я ты третий раз попал. Что ты говорила? Что ты обещала? Мы тебе поверили. Пошли навстречу. Молчишь? Стыдно! Все, кончилось наше терпение, Валь, пеняем себя. Мы тебе такую характеристику дадим. Какую? Обсуди все за все сторон, коллектив считай. Да. Что Каркина не место. Правильно. Ну, пусть она этим не удивляется. Вот именно. Тут удивляться нечего. Вот именно. Что ей не место. Правильно. Но с камни я подсудима. Правильно. Все, идите. Э? Прошу всех встать, суд идет. В связи с тем, что из свидетелей осталась одна собака, следствие решает дело в отношении обвиняемой прекратить. Я же говорила, не виновата я! Новый год уже идет, заходит в лифт. Этаж свой жмет, не жди звонка, открой теперь. Не жди звонка, открой теперь. Какая же рифма? Не жди звонка, открой теперь. Открой теперь. Не то он сам сломает дверь. О, не то, спасибо. Не то он сам сломает дверь. Ай, да кобыздо! Ай, да молодец! Здравствуйте. Здравствуйте, это вы звонили по поводу рекламного ролика? Я, 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 присаживайтесь. Спасибо большое. Сломает дверь. Ай, какой же кобыздох молодец! Ты может быть, глазам своим не верю. Корреспондент Ивану? Господин, как бы сдох. Я Ивана Панасович? Мы вот уж не чаял еще раз увидеться. Выжил таки. А я ж думал, уже после того новогоднего аншлага, когда вы под комбайн кинулись, мы уже и не увидимся с вами. Ну вот, ну, sit down, please. Спасибо. Ну, как вы, где пропадали? Ну, как вам сказать? Год реанимации, О, прекрасно. потом два года психушки, потом три года с... с, с, с а, и а, вот. а сейчас ничего. Спасибо, уже даже по ночам не кричу, когда вы мне снитесь. 
О, да вы мне снитесь. О, да вы мне снитесь. Ну, слава Богу, что ничего серьезного. Да, слава Богу. Ну что, за работу? Да, конечно, за работу. Боже, спасибо, что храни меня. Может, вам ручечка ну, нужна? Ну, пригодится. Хорошо, спасибо. Вы, наверное, и не знаете, но работа превратила обезьянов у человека. Жалко, что не всех. Да, это точно. Да. Текст что? помните? Текст помните? Вы, вы, вы не волнуйтесь. У меня тут... Ой, терабайт память. Так что все нормально. Угу. Хорошо. Ну, сейчас же микрофонов нет уже, да? То есть да, слава нечего, Богу, да? Тоже ну, снился мне микрофон, снился. Ну, да. Мало, да. Начали, да? Да. Итак, как во время кризиса сэкономить на продуктах питания? Ага. На этот животрепещущий вопрос так. нам ответит известный кроликовод Иван Апанасович Кобыздов. Да. Простите, да. А можно попросить называть меня не кроликовод, а кроликозаводчик. Ну так солиднее. Ну, за ваши деньги хоть лидером мирового кролитариата. Отлично. Так, сейчас, значит, кроликозаводчик. Угу. А, значит, известный кроликозаводчик Иван Апанасович Кобыздов. Простите, а можно попросить называть меня неизвестный, а лидер мирового рынка? Ну так солиднее. Послушайте, а вы мировой рынок с колхозным не перепутали? А чего? Чего? Мое село называется мировое. Я там эксклюзивный этот самый кроликозаводчик. Значит, я есть лидер мирового, значит, так сказать, кроликозаводческого движения. Хорошо, так, ладно. Значит, э, э, лидер мирового рынка, кроликозаводчик Иван Апанасович Кобыздох считает, что надо разводить кроликов. Рэббицов! Кого? Рэббицов. Ну, это кролики только по-английски. Ну, так солидно. Вы знаете, я до сих пор не могу понять. Ну, почему в этом слове два Б? Ну, Е, Б, одно. И хватит, правильно? Вы знаете, я сейчас как раз студирую английский язык с носителем. Так не поверите, он после каждого урока мокрый от меня до трусов. Ну, что ж не поверю. Я так как раз и поверю. А зачем вам английский? Вы что, на внешний рынок собираетесь выходить? Ну, подождите, я сейчас по седьмому айфону отвечу. Шесть до этого предыдущих потерял. Кстати, мне звонит один квермер из Австралии. Алло? How you do you do? Thank you very much. Bye-bye. Хочет со мной создать одну ферму, чтобы разводить кроликов. Совместную. Австралу, значит, кабыздохскую ферму. Очень солидно, серьезно. Подождите, а зачем в Австралии ваши кролики? Так, в том-то и дело, понимаете? Я ему предложил, чтобы скрестить наших кроликов с их ними кенгуру. Я даже уже опыт провел у себя на хверме, да? И что, удачно? Пока что не очень. Дело в том, что их я кенгуриха не захотела нашего кролика. Не захотела. Так, там... Кроликозаводчик Иван Апанасович Кобыздо. Подожди, выключи. Ну. Я только что придумал гениальный маркетинговый ход. А что если вы меня будете называть не Иван Кобыздо, а Иван Скончаловский? А? Так солиднее? Так это, это, это много, ну, прикиньте сами, ну, ну кроники... Это, вот как бы сдох, но это так, пу, просто жизнь. А вот рэббицы, вот скончаловка, это уже совершенно другое кино. Так, хорошо, давайте сначала. Да, хорошо, давайте, 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 давайте сначала. Значит так, эм, эм, как во время кризиса сэкономить на продуктах питания? Лидер мирового... Да, и районного. Лидер мирового и районного рынка, кроликозаводчик Иван Апанасович... Скончеловский это я. считает, что для этого надо разводить рэббитсов. Необходимо. А почему? А, а потому что рэббитсы – это не только ценный мир, но и 3, 4 килос диетического некоусвояемого мяса. Да, что такое? 
Иван Афанасович, что такое? Вы опять за свое? Я сейчас опять под комбайн брошу, только на этот раз вместе с вами. А что такое? Да я вам с 90-го года повторяю, что нет такого слова усвояемого. Есть слово усва-ива-и-мого. Я вижу, битому не имется. Значит так, я плачу деньги за рекламу, и мне лучше знать, какие слова бывают, а какие не бывают. Пишем дальше. Так, Но? во время кризиса Отлично. экономить на продуктах питания. Молодец. Отвечает лидер мирового и районного рынка, кролекозаводчик Айван Апанасович Анчеловский. Эксперт. Лидер мирового и районного рынка, кролекозаводчик Иван... Апанасий Скончаловский считает, что для этого каждому создательному гражданину нужно разводить кроликов, то есть рэббитсов. Скажите, а где можно купить ваших рэббитсов, мистер Скончаловский? Да где, где? На шанхайской бирже. Но нужно следить за килопунктами. Если срочно, если срочно, то можно позвонить по телефону 355-5535, повторяю, Three, five, 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 three, five. Ну, что там у нас записали? Что, мы-то записали, но, но есть неувязочка. Какая неувязочка? Вы заплатили за минуту рекламу? Да. А получилось две? Ну. Придется доплатить. Сколько? Вот столько. Сколько? Извините, за каких-то худосочных кроликов. Ну, во-первых, не за кроликов, а за рэббитсов. Ага. А во-вторых, с лидером мирового рынка как-то и неудобно брать меньше. Это усвояемого, сэр Акачуринский Эсквайр. Вы, извините, но моя рэббит, то, значит, так сказать, фирма такой не потянет. Так сказать, бюджет не потянет. Будем сокращать. Вы знаете, я этих рэббитсов, чтобы они повыздыхивали за такие деньги, сейчас до ушей убрежу. А ну что там у нас? Что у нас? Как во время кризиса сокращаем? Сокращ... Значит, пишем, как пожрать подешевле. Мы не можем в рекламе использовать слово пожрать. Хорошо, что там дальше? Дальше 3-4 килограмма. Значит так, пишите 5 тонн, так короче. Ну где вы видели кроликов по 5 тонн? Да, я еще не видел. Но у меня есть мечта скрестить кроликов с их слонами. Что там у нас получилось? Да билиберда какая-то получилась. Да никакая не билиберда, все правильно. Конечно, правильно. Давайте, включайте, пишем. My dear friends, the, this is rabbit. Это не только ценный мир, но и три, о, тонны диетического легко у сва и ва и мо о, фух, сало. Нет, где тут комбайн для свободы журналиста? Ребята, прячься комбайны! Давайте поговорим немного о музыке через призму юмора концерт симфонический оркестр первый ряд сидит пожилой человек и наблюдает за тромбонистом антракт этот старичок подходит к тромбонисту и говорит молодой человек я уже 50 лет работаю с лесарем давайте я попробую это таки должно вынуться Закончился концерт, и один музыкант говорит другому, слушай, я вот не понимаю, я удивляюсь, ты сегодня пьян, абсолютно пьян, тем не менее великолепно играл. Как тебе удается так играть в таком состоянии? Он говорит, а я, я репетирую в таком состоянии. Москва, 8 марта. Артисты поздравляют женщин с праздником. И вот бригада артистов с одной площадки переезжает на другую, приезжая в Дом культуры. И один артист, певец, солист, исполнитель романсов, народных песен, забывает на предыдущей площадке свой смокинг. Ехать за этим смокингом он не успеет. Пробки. Через 10 минут начала выступления. 
Он подходит к организатору и говорит, ты знаешь, я не буду выходить, я не могу, ну что ты в сапогах, в свитере, ну куда я, перед женщинами. Но благо дело, дом культуры, а там был свой театр, и были костюмы. Вот и из подбора нашли ему костюмчик, смокинг, на три размера меньше. Он такой здоровый был, понимаете. Нати натянул на себя брюки, штаны, значит, смокинг, нет, натянул кое-как все это. И говорит Ливону Аганезу, он говорит, слушай, Ливон, я тебя умоляю, если вдруг во время выступления что-то там треснет лоб, пред... ты дай знать. Ну, конечно, дам. Что ты? Не волнуйся. Ну, выходит на сцену, пошла музыка, он начал петь свою любимую песню. Степь да степь кругом, пути далек лежит, той степи и глухой. Замерзал ямщик, льется песня прекрасно, набирает воздух уже второй куплет, и в это время... Он забывает текст песни, но продолжает под музыку, обращаясь к Ливону Аганезову. Ты, товарищ мой, подскажи скорей, что порвалось где в моем смукинге. Ну, Ливон Аганезов, может, находчивый. На спине дыра, и карман повис, у подкладки весь. Оборвался низ. Это продолжает. Что же делать мне? Как уйти скорее? Я пойду спиной. Стану доверять. Его наконец же. Только ты не смей. Ха, в пояс колониться. И держи штаны. А ага, то свалятся, па 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 тут держат штаны, допивают последний куплет и аплодисмент, он поднимает руки, тут они сваливаются, и вот тебя до да, тебя кругом. Знаете, о чем я подумал? Ко всем областям нашей жизни стараются пристроиться мошенники. Люди в своем деле весьма талантливые, и у них есть одна особенность – они всех нас держат за дурачков. Поэтому, друзья мои, у нас с вами один единственный выход. Самим придуриваться. По нашей жизни не соскучишься. Сижу, как дома скучаю. Звонок в дверь открываю, на пороге две женщины. Здравствуйте! Мы верим с населения. Пустите. Нырь в квартиру так по сторонам. Луп-луп. Спрашиваю, вы точно из переписи населения? Они говорят, да точно, вот у нас и ручка есть. Я говорю, просто по телевизору рассказывали, что вы обычно приходите с планшетами. Слышу, одна другой шепчет, но обычно мы с ними уходим. Я не подавая виду, говорю, я просто так спросил, просто я очень доверчивый человек, меня все постоянно обманывают. Переписчицы оживились. Я говорю, у вас вообще много вопросов? Они говорят, ну, суть по вашей квартире не очень. И наполовину вопросов вы уже ответили. Теперь вторая часть, сколько вы получаете? Я говорю, я стараюсь ни с кем не ругаться. Мы имеем в виду, деньги у вас есть? Я говорю, у меня жена есть. Поэтому вопрос о деньгах считаю не политкорректным. Так, 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 а где ваша жена хранит деньги? Я говорю, она их не хранит, она их вкладывает. О, в какие-то инвестиции? Я говорю, ага, в инвестиции. В ногти, волосы, ресницы. Все ее инвестиции. Скажите, а есть ли у вас в квартире какие-то ценности? Я говорю, есть. Есть ценности. Месяц назад приобрели что? Три мешка сахара и двадцать пачек гречки. Мы имеем в виду то, что не едят. Я говорю, так у нас гречку никто и не ест. А зачем же вы ее покупаете? Я говорю, как зачем? Для уверенности в завтрашнем дне. Переписчик говорит, ну что вы о жратве? Мы же спрашиваем о вечных ценностях. Я говорю, ну, ну о каких вечных-то? Каких? 
Ну, не знаю, может, у вас есть, к примеру, свинья-копилка? Я ря, как его узнали? Что у нас теща гостит? Переписки. О, а что это вы тещу так? Я ря, как ее? Скажите, как? Она сколько лет с пенсии копит, ни рубля внукам не дала. Кто она после этого? У нее даже фамилия девичья Жадина. Хотя теща всем доказывает, что она Жадина. Да мне лично тесть рассказывал, когда, значит, на их не с тещей свадьбе гости первый раз крикнули горько, и он долго с тещей целовался, потом золотой зуб исчез. Так теща до сих пор не призналась. Что это она его выцеловала. Переписчик говорит, кстати, а золото у вас есть в квартире? Золото, говорит, есть. У нас в соседней комнате старинная родовая икона в позолоченной раме. Помогает от всякой нечисти. Если к тебе человек пришел с недобрыми помыслами, и ты ему эту икону покажешь, человек тут же трястись начинает. Я вам сейчас ее покажу. Переписчица говорит, нет, 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 мы, пожалуй, пойдем. У вас, собственно, и переписывать нечего. Я говорю, куда же вы пойдете без угощения? Одна мне так ехидно говорит, вы угостить нас, небось, хотите гречкой с сахаром? Я говорю, зачем же водичкой со стаканом? Ну, сбегал на кухню, повозился там, напоил их водичкой. Говорю, если вопросов больше не осталось. Они говорят, есть один вопросец, но вряд ли вы этим пользуетесь. Я говорю, чем? Банковской картой. Я говорю, я эти карты не люблю. Почему? Да с ними один лохотрон. Подходишь к банкомату, снять вот, например, 500 рублей. Он тебе... Как будто в этом банкомате весь бюджет страны. А вот дает-то все равно одну бумажку. Ну, они совсем загрустили. Я говорю, да вы не волнуйтесь. Пластиковой карты у меня нет. Но она у меня виртуальная, в телефоне. Вот только где телефон бросил, не помню, вот не помню. Одна говорит, а вы мой возьмите на свой, позвоните, он тут же найдется. Дает мне свой айфон. Набираю цифры, слышу где-то рядом сигнал. Переписчица говорит, он же у вас в кармане. Трюлюлюкает. То гудок какой-то странный, как будто вы смс отправили. И тут я раскололся. Говорю, ну да, я с вашего телефона только что себе на счет две тысячи положил. Они как зарут, негодяй, мошенник. Я говорю, от таких же слышу. И что устроили они тут перепись моего имущества? Может, вам еще и пин-код дать для скорости? Они так нагло говорят, пока ты нам бабки не вернешь, мы никуда отсюда не уйдем. Пау! Я говорю, да посидите. Скоро подействует снотворное. Я спокойно сдам вас в полицию. Они ноги в руки бежать из квартиры. Кричу им вслед, бегите быстрее! Снотворное я намешал вместе со слабительным. Ну что, стою довольный. На счете 2000 рублей в руке iPhone нового поколения. <звы> Скоро должны еще прийти законные фирмы, уплотнитель на окнах менять. Знаете их, да? <звы> Моей соседке на днях уплотнили форточку за 27 тысяч. <звы> Хочу подготовиться к их приходу. <звы> Хочу... Шесть пятитысячных на цветном принтере напечатать. Представляете, я им 30 тысяч, а они мне сдачи три. Зато настоящими.